വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിശ്വ ടീച്ചിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യ ടാലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വാലുവേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഗുഡ് വിൽ അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം നോക്കിയാൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വാലുവേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ നോക്കിക്ക് ഇവിടെ ആറ് മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നോക്കിക്ക് ആർബിട്രറി അസസ്മെന്റ് മെത്തേഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ആനുവിറ്റി മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ ആറ് മെത്തേഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് അതായത് പ്രോബ്ലം സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ആർബിട്രറി അസസ്മെന്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് തിയറി മാത്രമേ പഠിക്കാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് ആർബിട്രറി അസസ്മെന്റ് മെത്തേഡ് എ പാർട്ടിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കിക്കേ ഇൻ ആർബിട്രറി അസസ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ദ വെൻഡർ ആൻഡ് ദ പെർച്ചേസർ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി മ്യൂച്വലി എഗ്രീസ് ഓൺ എ വാല്യൂ വിച്ച് ഈസ് ഫിക്സ് ആസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഗുഡ് വിൽ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ആർബിട്രറി അസസ്മെന്റ് മെത്തേഡിന് കീഴിൽ ആ ഒരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിയുടെ പർച്ചേസറും വെൻഡറും അതായത് വാങ്ങുന്നയാളും വിൽക്കുന്നയാളും അവർ മ്യൂച്വലി ഒരു വാല്യൂവിൽ എഗ്രി ചെയ്ത് ആ ഒരു വാല്യൂ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് രണ്ടുപേരും ഒരു വാല്യൂ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അത് ഓക്കെ ആണ് എങ്കിൽ അവരത് എന്തായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യും ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും അഞ്ച് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ ഓക്കെ ആണ് എങ്കിൽ അവർ ആ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് എന്ത് എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് നോക്കിയ ബാക്കി എന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് സംടൈംസ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാല്യൂ മേ ബി കോൾഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എ വാല്യുവേഷൻ നോക്കിയേക്കേ അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാല്യൂവറിനെ ഇവർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ഈ ഒരു വാല്യുവേഷൻ പർപ്പസസിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ നോക്കിയേ ദ ഫോർ ദ വാല്യുവേഷൻ ഈസ് വെരി മച്ച് സബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് അൺവെരിഫയബിൾ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ ലാക്സ് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആദ്യത്തെ കേസ് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസർ അല്ലെങ്കിൽ വെൻഡറ് എന്ത് ചെയ്യണം അവർ എൻ്റെ മ്യൂച്വലി എഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കും അല്ല എങ്കിൽ അവരൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാല്യൂവറിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു വാല്യുവേഷൻ നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അൺവെരിഫയബിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ എന്താണ് ആർബിട്രറി അസസ്മെന്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഫോർ ദ ഇയേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് ബിസിനസ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ ഓ ദ വെൻഡർ ഹാസ് നോട്ട് ഏൺഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രയർ പീരീഡ് നോക്കി ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ബിസിനസ് നമ്മൾ വിൽക്കാൻ പോകുന്ന വർഷത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്ത കേസിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ എത്രയാണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ലാഭം എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ലാഭമാണോ നഷ്ടമോ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ല എങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഓ ദ വെൻഡർ ഹാസ് നോട്ട് എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രായ പീരീഡ് അതായത് ഈ ഒരു സെല്ലർ ഈ വിൽക്കുന്ന ആൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഓണർ എന്ത് ചെയ്യാണ് അയാൾക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റും തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് കേസിലാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആർബിട്രറി അസസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ പ്രിസീഡിങ് പീരീഡ് ആർ ഓഫ് അബ്നോമൽ ആൻഡ് അൺറിലയബിൾ നേച്ചർ അ
ഒന്നാമത്തെ കേസ് പറയുന്നത് പ്രിസീഡിങ് കേസിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്ത കേസിൽ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്നോമൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അൺറിലയബിൾ നേച്ചറിൽ ഉള്ളതാണ് എങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ് അതെന്താണ് മറ്റൊരു ബിസിനസ് എൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ബിസിനസ് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നേച്ചറിലുള്ളതാക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആർബിട്രറി അസസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് നോക്കിക്കേ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഗുഡ് വിൽ ഇസ് അസർട്ടൈൻ ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് വിത്ത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് നോക്കി ഈ ഒരു മെത്തേഡിന് കീഴിൽ ഗുഡ് വിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് അഥവാ നമ്മുടെ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ആവറേജിനെ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഗുഡ് വിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഹിയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് for which the firm will expect to earn the same profit because of the past effort of the firm is taken as number of years ivide ee or number of years nu parannad endriyana soojipikkunnathu adhaayid ee or goodwill nu parannad engenaana raise cheyyana namaku arayya le kazhinja oru vaadu varshangalde bhalamayitta aa or firm raise cheyid edukkunnayana aa or goodwill allengil aa or super profit nu parayunnathu alle appo aa or profit future lum thodarum ennu expect cheyidondalle firm aa or business eethe edukkunnathu aa or case aanu ivide parayunnathu nokike while calculating past profit നോർമൽ ഗെയിൻസ് ആൻഡ് ലോസസ് വെർ ടു ബി എക്സ്ക്ലൂഡഡ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗുഡ് വില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണണം എന്നല്ലേ ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ആവറേജ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പാസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അബ്നോമൽ നേച്ചറിലുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം അതായത് അബ്നോമൽ ഗെയിനോ ലോസോ എല്ലാം ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കണം എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അബ്നോമൽ നേച്ചറിലുള്ള ഐറ്റംസ് അതായത് അബ്നോമൽ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം വൈൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് in the past profit ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുഡ് വില് കാണുന്നത് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി ഈ ഒരു ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് അത് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡും വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡും നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് നോക്കി സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡ് നോക്കി ഇത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ക്ലിയർ ട്രെൻഡ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് പ്രോഫിറ്റിൽ ഒരു ക്ലിയർ ട്രെൻഡ് കാണിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഇൻക്രീസിങ്ങോ ഒരു ഡിക്രീസിങ്ങോ ട്രെൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് കാണിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യും സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യും നോക്കി സിമ്പിൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണുള്ള ഇക്വേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ അഡ്ജസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് നോക്കി ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് കണത്തിൽ അതായത് ടോട്ടൽ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എത്ര ഐറ്റംസ് ആണോ എടുത്തത് അതിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അതേ രീതി തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുന്നു അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റുകളുടെ ടോട്ടലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ നമ്മൾ എടുത്തത് അതിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് നോക്കിക്കേ ഇഫ് ദ പാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഷോസ് റൈസിങ് ഓർ ഡിക്ലൈനിങ് ട്രെൻഡ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു പാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഒരു റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻക്രീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് കാണിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ഒരു റൈസിങ് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ഇൻക്രീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 
അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു എക്സ്പെക്ട് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് നാലാണ് നമുക്കറിയാം നമുക്കിനി എന്താണ് കാണേണ്ടത് എക്സ്പെക്ട് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ മെയിൻറ്റെയിനബിൾ പ്രോഫിറ്റ് കാണണം അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെക്ട് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു സിമ്പിൾ ആവറേജ് വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കാം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കണം ഏതെങ്കിലും ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ട്രെൻഡ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല സോ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആവറേജ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ എനിക്ക് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആണുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായാലും നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടോട്ടൽ അഡ്ജസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ ടോട്ടൽ അഡ്ജസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്നല്ലേ പഠിച്ചേ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അല്ലേ ടോട്ടൽ അഡ്ജസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ ടോട്ടൽ അഡ്ജസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം എന്താണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ടോട്ടൽ അഡ്ജസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കാണണം അല്ലേ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ അഡ്ജസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ നോക്കി ഓൾറെഡി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റുകളാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ നാൽപ്പതിനായിരം എൺപതിനായിരം തൊണ്ണൂറായിരം ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അല്ലേ അത്രയും വാല്യൂസ് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് എഴുതി അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ലേ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് എത്രയാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് അല്ലേ വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇനി നോക്കിയ ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എത്ര വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തേ ഓക്കെ നോക്കിയ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇവിടെ അതിന് അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നല്ലേ സോ ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നാൽപ്പതിനായിരം അധികം എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എത്ര വരുന്നു ഫോർ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ലേ ആ ഒരു ഫോർ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എത്ര കിട്ടുന്നു എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്നും പറഞ്ഞത് എക്സ്പെക്ട് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ മെയിൻറ്റെയിനബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഗുഡ് വില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ മെയിൻറ്റെയിനബിൾ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ഓൾറെഡി കിട്ടി എത്രയായിരുന്നു എൺപത്താറായിരം അല്ലേ എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി തരുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് ഓക്കെ ഫോർ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു എത്ര കിട്ടുന്നു നോക്കിക്കേ എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര കിട്ടുന്നു നോക്കിയേ ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് അല്ലേ ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി നോക്കിയ ആദ്യം ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതൊരു ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ മെയിൻറ്റെയിനബിൾ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ